السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بحضكم النهاردة على درس جديد وفكرة ذكرية جديدة النهاردة يا جماعة إن شاء الله هنشرح ذكور النسيج بطريقة جديدة يعني بشكل جميل وسهل في نفس الوقت معنا زي ما شايفين قطعة كرتون 25 سم كده تمام 15 سم كده قطعة كرتون مستطيلة هنبدأ باستخدام المسطرة بتاعتنا نثبت المسطرة في البداية كده وهنقيس يا جماعة 3 سم ونعمل علامة بعد ما عملت علامة على 3 سم هبدأ أوصل العلامة اللي أنا عملته بالطرف بالطريقة دي تمام كده هنزل تحت يا جماعة في الناحية المقابلة يعني لو خدت العلامة هنا الناحية التانية هاخد العلامة الناحية المقابلة ليها هنا كده وأقيس 3 سم وهبدأ أوصل العلامة نفس الحكاية زي ما عملت فوق بعد ما وصلت العلامات بتاعتي يا جماعه باستخدام المقص او الكتر او اي اداه متوفره عندي هبدا اشيل المنطقه الزايده دي والمنطقه دي طبعا ده يا جماعه شكل الصنبه اللي حصلنا عليها نعملها هيدا ومسكه باستخدام القلم الماركر تمام هنبدا نشتغل نشوف الشغل ازاي ثبت للصنبه بالطريقه دي تمام مع بدايه الجنب هبدا اخطط من كل ناحيه زي ما انتم شايفين، الثانية يا جماعة طبعا اثبتها بالشكل ده تمام؟ احاول اخلي المسافة هنا ومسوي المسافة فوق بالظبط زي ما انتم شايفين وابدا اخطط الطريقة دي، الثالثة يا جماعة دي, دي المهمة بقى، أول واحدة أنا اشتغلتها كده تمام؟ الثانية هعكس الصنبة أخليها كده تمام؟ فأنا معلش مضطر أشيل دول كده الثانية عكس للصنبة لازم اخليها كده عشان واحدة تكون كده وواحدة كده تمام كده يا جماعة ثبت للصنبة بتاعتي واحاول اساوي المسافة هنا وهنا تمام كده اللي بعدها برضه يا جماعة انا دي اشتغلتها كده تمام الثانية هعملها كده هعكس يعني واحدة عكس واحدة طبعا يا جماعة الصف التاني هنبدأ ازاي بقى هنبدأ كده هنثبت للصنبة في النص كده طبعا لو بدأنا كده يا جماعة هنحس انها غلط اصلا تمام فاحنا هنبدأ بالطريقة دي هنثبت للصنبة بالشكل ده هنحاول نخلي المساحة هنا ونسوي المساحة هنا طبعا مش مشكلة يا جماعة تكون مايلة لان الخطوط بتاعتنا مايلة طبيعة طبعا يا جماعه بعد ما هنا تخطيط الجنب بتاعنا والجدار بتاعنا بالكامل زي ما شايفين كده الشكل ظهر 3 دي في كذا طريقه للتشطيب ممكن تشطب بالرش زي ما انا شغال لو معاك مسدس ممكن تشتغل بالسبراي في دروس كتير على القناه فيها شغل بالسبراي يعني لو في بث مباشر اعملينه بنشرح فيه ازاي تستخدم السبراي ممكن تلزق لزق واحد سم على الخطوط بتاعتك وتدهن اي لون اغمق من اللون الارضيه وبعد كده تشيل اللزق بتاعك مش عندك اي مشاكل لكن النهارده نشتغل ان شاء الله بطريقه الرش اثبت للصنبه بتاعتنا زي ما حضراتكم شايفين كده وهنرش من الناحيه دي والناحيه دي مش هنرش فوق يا جماعه هنرش من الناحيه دي والناحيه دي
جماعه زي ما انتم شايفين بعد ما انهينا مرحله التضليل الشكل بتاعنا شكل جميل جدا و 3 دي فعلا 3 دي ممكن كمرحله اخيره تدي يعني جماليه اكتر وشكل جمال اكتر الشكل بتاعنا ممكن نلون المربعات دي باللون الاسود او اي لون اغمق يعني باللون اللي احنا شغالين بيه مش شرط اللون الاسود بيستخدم فرشة صغيره ممكن يا جماعه مش هتعرف تلونها كويس تلزقها باللزق وتلونها وبعد كده تشيل اللزق لكن طبعا انا بالنسبه لي افضل اشتغل بالفرشه طبعا ده يا جماعه شكل نهاية الديكور بتاعنا زي ما حضراتكم شايفين شكل 3 دي بادوات متوفره وبسيطه لو عجبكم الفيديو يا جماعه تنسوش تعملوا لايك وشير وما في القناه اشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس اشوفكم على خير ان شاء الله في دروس قادمه في قناه قادمه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته